सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जैमीन आप देख रहे हैं टेकी जैमीन दोस्तों मैं दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया जिसमें पहला जो स्मार्टफोन है पोको की तरफ से आने वाला पोको X2 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है और दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से आने वाला Realme X2 ये दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों में आपको सेम जैसी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसी के बारे में बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा तो पहले हम दोनों डिवाइसेज की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो पोको के एक्स में आपको मिलती है सिक्स पॉइंट सिक्स की फुल एच रिजोल्यूशन की साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की आपको स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाती है 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है 20 टू 9 का इसमें एक्सपेक्टेड रेशियो देखने को मिल जाता है फ्रंट में आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसमें आपको ड्यूल पंच और कैमरा सेल्फी देखने को मिल जाती है तो डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग ग्रिल ग्लास पाई की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों तरफ तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है पोको के एक्स में लेकिन यहाँ पे रियलमी एक्स में भी आपको मिलती है सिक्स पॉइंट की फुल एच प्लस रिजल्ट के साथ में आपको सुपर एवरेज स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको सिक्सटीन हर्ट का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देखने को मिल जाती है यानी कि नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एमरेड स्क्रीन है और इसमें भी आपको नाइन स्क्रीन टू बॉडी देखने को मिल जाता है ट्वेंटी टू नाइन का इसमें एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है फ्रंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है कॉर्निंग ग्रिल ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों तरफ यानी कि दोनों स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन मामले में दोनों सेम रहते हैं लेकिन यहाँ पे फर्क इतना ही है कि आपको एमलेट स्क्रीन और आईपीएस एलसीडी स्क्रीन दोनों में आपको फर्क देखने को मिल जाता है ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है अगर आपको सुपर एमलेट स्क्रीन पसंद है तो आप रियलमी एक्स ले सकते हो अगर आपको वन ट्वेंटी का आपको स्क्रीन रिफ्रेशमेंट का आपको एक परफॉर्मेंस या आपको एक्सपीरियंस करना हो तो ये आपको पोको का एक्स आप यूज कर सकते हो ये बहुत ही अच्छी एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है हालांकि जो आपको आईपीएस एलसीडी स्क्रीन में आपको ऐसी प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं कर पा रहा है लेकिन ये पोको का एक्स टू इसमें आपको 120 ट्वेंटी का आपको आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है तो दोनों के मामले में दोनों डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में दोनों सेम जैसे देखने को मिलते थे ज्यादा फर्क देखने में फर्क इतना ही कि आपको एमलेट स्क्रीन और आईपीएस एलसीडी स्क्रीन इतना ही फर्क देखने को मिल जाता है अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की बता दो दोनों में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है स्नैप ड्रगन की तरफ से सेवन थर्टी जी का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक एट एन एम बेस टेक्नोल पर काम करता है ऑक्टोकर पॉवर टू पॉइंट टू गीगा क्लॉक है और एड्रीनो का सिक्स का आपको जीपी देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पे एक फर्क है आपको पोको के एक्स में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसलिए आपको इसमें आपको हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको रियलमी के एक्स में आपको हीटिंग इश्यू बाद में देखने को मिल सकता है क्योंकि जो आपको इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता तो ये बात जाने गया तो इसी कारण आपको जो पोको का एक्स है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाता है बाकी जो प्रोसेसर है वो तो आपको सेम देखने को मिल जाता है अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रेम स्टोरेज वेरियंट की मतलब देखो पोको के एक्स में आपको तीन अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाती है जिसमें जो बेस वेरियंट है सिक्स जीबी की रैम सिक्सटी फोर जीबी की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है सिक्स जीबी की रैम वन ट्वेंटी की इंटरनल स्टोरेज और एट जीबी की रैम टू फिफ्टी की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं इसमें जो रैम है वो आपको LPDDR4X फोर एक्स की आपको रैम देखने को मिल जाती है जो स्टोरेज है आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है माइक्रो स्पीकर लगाने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आपको पांच सौ बारह जीबी तक एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये बात ध्यान रखेगा लेकिन यहाँ पे रियलमी एक्स टू में भी आपको तीन अलग अलग रेट देखने को मिल जाते हैं जिसमें जो बेस वेरियंट है फोर जीबी की रैम सिक्सटी फोर जीबी की इंटरनल स्टोरेज और सिक्स जीबी की रैम वन ट्वेंटी एट जीबी की इंटरनल स्टोरेज और एट जीबी की रैम वन ट्वेंटी एट जीबी की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं इसमें भी आपको यूएफएस टू पॉइंट वन की स्टोरेज देखने को मिल जाता है और माइक्रो एस का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है इसमें भी आपको दो सौ छप्पन जीबी तक एक्सपेंड कर सकते हो तो रैम और स्टोरेज के मामले में आपको दोनों में आपको कौन सा वेरियंट आपको चाहिए उसके मुकाबले आपको निर्भर करता है बाकी जो स्पेसिफिकेशन है रैम और स्टोरेज वेरियंट के मामले में वो दोनों में आपको सेम मिलते हैं इसमें देखने को नहीं मिलता अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की तो रियर में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में जबकि आपको पोको के एक्स में आपको 64 फोर मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है वहीं पे आपको रियल मी एक्स में भी आपको 64 फोर का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है फर्क इतना ही है कि जो आपको पोको
दोनों में आपको ड्यूल टोन एडिट फेस देखने को मिल जाती है दोनों में आपको फोर के और टेन बी तक की थर्टी सिक्स एपीएस रिकॉर्डिंग कर सकते हो ये ऑप्शन के साथ में और दोनों में आपको नाइन सिक्सटीन एपीएस तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है हालांकि अब अब जो स्मार्टफोन आप परचेस करने जा रहे हो कोई भी आपको ट्वेंटी टेन में अभी कोई परचेस करना हो तो आप पोको का एक्स ले सकते हो क्योंकि जिसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है जो आपको क्लियरिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी तो ये बात ध्यान रखेगा अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की तो यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाता है क्योंकि पोको के एक्स में आपको ड्यूल पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 20 प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है जो प्राइमरी लेंस है इसका एपेचर एफ टू पॉइंट का एपेचर देखने को मिल जाता है जो दूसरा कैमरा है वो आपको एफ टू पॉइंट का एपेचर देखने को मिल जाता है और ये बताने जगह प्राइमरी लेंस है एक वाइड एंगल लेंस है तो आपको वाइड में आपको सेल्फी खींचनी है तो ये बहुत अच्छा रहेगा और एच डी कैमरा और टेन बी तक की थर्टी एम तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो लेकिन यहाँ पे बात करते हैं रियलमी एक्स के सेल्फी कैमरा करते हैं इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें आपको थर्टी टू की सेल्फी देखने को मिल जाती है एच कैमरा एफ टू पॉइंट जीरो का पेचर देखने को मिल जाता है और टेन बी तक की थर्टीन एफ तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो सेल्फी कैमरा के मामले में दोनों सेम जैसा कहूंगा ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो फर्क है वो आपको मेगापिक्सल काउंट और कैमरा सेटअप के मामले में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता हालांकि जो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी क्लियर सेल्फी देखने को मिल जाती है और जो पोको का एक्सट्रो है इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाती है अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की बता देखो दोनों में बैटरी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है पोको के एक्स में आपको मिलती है फोर थाउजेंड की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है इस इतना ही नहीं आपको 27 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर के साथ में एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको MIUI 11 पोको लॉन्चर के साथ में कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है तो बैटरी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है क्योंकि यहां पे आपको Realme X2 की बात करूं तो इसमें आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है लेकिन यहां पे एक फर्क है इसमें आपको 13 वोल्ट का आपको बुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है यानी कि चार्जिंग स्पीड जो कैपेसिटी वो थोड़ी भी ज्यादा देखने को मिल जाती है Realme X2 में तो ये बहुत ज्यादा है लेकिन आपको जो बैटरी कैपेसिटी वो थोड़ी सी बेटर आपको पोको के एक्स में देखने को मिल जाती है एंड्रॉइड नाइन पाए और देखने को मिल जाता है रियलमी एक्स में और बता दो इसमें भी आपको कलर वाइज सिक्स का आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बता दो एंड्रॉइड टेन का भी अपडेट देखने को मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखेगा बाकी जो बैटरी कैपेसिटी और उसके मुकाबले थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की बता दो पहले हम बात कर ले पोको के एक्स टू कनेक्टिविटी सेंसर की बता दो नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमिनल स्क्रीन देखने को नहीं मिलता है इसलिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर देखने को नहीं मिलता तो ये बात ध्यान रखेगा टाइप सी का पोर्ट है हाइब्रिड सी स्लॉट है और बताऊंगा थ्री पॉइंट फाइव का जैक देखने को मिल जाता है ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ का 5.0 और एन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और हाई रेंज ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो ये थी पोको X2 के कनेक्टिविटी सेंसर की बात लेकिन यहाँ पे बात करते हैं रियलमी एक्स के कनेक्टिविटी सेंसर की बता दो इसमें नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको सुपर एम स्क्रीन देखने को मिल जाता है इसलिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का फीचर आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है टाइप सी का पोर्ट है ट्रिपल स्लॉट है थ्री पॉइंट फाइव का जैक देखने को मिल जाता है ड्यूल बी एंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है ब्लूटूथ का फाइव पॉइंट जीरो देखने को मिल जाता है और डॉल बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों आपको सेम जैसे है फर्क इतना ही कि आपको जो डिस्प्ले जो इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर है उसमें आपको फर्क देखने को मिलता है बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की कलर ब्रेंड प्राइस की बता दो दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छे खासे कलर ब्रेंड देखने को मिल जाते हैं अगर आपको कौन सा पसंद है उसके ऊपर निर्भर है लेकिन जबकि प्राइस की बात आती है प्राइस बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है दोनों स्मार्टफोन है क्योंकि जो यहाँ पे पोको एक्स की जो प्राइस रखी गई है सिक्सटी फोर जी वाला वेरियंट इसकी प्राइस की बात करूं तो फिफ्टीन ट्रिपल नाइन की प्राइस में फोन पड़ता है और दूसरा जो वेरियंट है वन ट्वेंटी एट जी वाला वेरियंट इसकी प्राइस की बात करूं तो सिक्सटीन ट्रिपल नाइन की प्राइस में फोन पड़ता है और तीसरा जो वेरियंट है टू फिफ्टी सिक्स जी वाला वेरियंट इसकी प्राइस की बात करूं तो नाइनटीन ट्रिपल नाइन की प्राइस में फोन पड़ता है प्राइस बहुत ही अच्छी है और इसकी सेलिंग है इलेवन फेब्रवरी से आप फ्लिपकार्ट परचेस कर सकते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देगा वहां से जाकर परचेस कर सकते हो लेकिन यहाँ पे रियलमी एक्स की प्राइस की बात करो तो इसमें जो बेस वेरियंट है फोर जी व
फर्क देखने को मिलता है ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देगा वहां से परचेस कर सकते हैं ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कंक्लूजन की बात करूं तो दोनों डिवाइस बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं लेकिन अब तक आपको जो ऑफर कर रहा था Realme Snapdragon 730G उसके मुकाबले कोई भी अभी कंपनी आई नहीं थी जिसमें आपको ये Snapdragon 730G उस प्राइस रेंज में देखने को मिलता था लेकिन यहां में Poco का X2 इसमें कंपटीटर में देखने को मिल जाता है तो उसके मुकाबले आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है अगर फिलहाल आपको कोई भी स्मार्टफोन अभी परचेस करना हो तो ये पोको का एक्स आप ले सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा पोको का एक्स या रियलमी एक्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब करना मत बोले मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा धन्यवाद